Good morning, students. Now today we will start the next chapter from English grammar. That is active and passive voice. Now the question must come into your mind that what is voice? So students, the voice of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives an action. In English, there are two types of voices. Number one, active voice. Number two, passive voice. Now, first of all, we will read about what is active voice and passive voice. A verb said to be in the active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something. It means verb को active voice में तब माना जाता है जब उसकी form show करती है कि जो subject place पे person और thing है उन्होंने कोई action perform करा है. Now let's read about what is passive voice. A verb said to be in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. It means verb को passive voice में तब माना जाता है जब उसकी form show करती है कि जो subject place पे person और thing है उनके साथ कोई action perform हुआ है. To understand both these terms, let's read out some sentences. The hunter killed the tiger. Shikari ne sher ko mara. The tiger was killed by the hunter. This sentence means sher shikari ke dwara mara gya. Now students, in dono sentences ka jo meaning hai, wo ek dam same hai. But jo mara sentence one hai, उसमें जो हमारी form of verb है, वो क्या show कर रही है, कि जो हमारा subject है, the hunter, उसने एक action perform करा है, object पर, जो कि है, the tiger. That's why जो first sentence है, वो active voice में है. But जो second sentence है, उसमें form of verb, killed, show कर रही है, कि जो subject है, उसके उपर कोई action perform हुआ है, जो कि किसने करा है, object ने करा है. You can also say that हमारी form of verb हमें ये show कर रही है कि जो object place पे person है वो action perform कर रहा है. जबकि first sentence में form of verb ये show कर रही है कि जो subject place पे person है वो action perform कर रहा है. So students in active and passive voice we just interchange the position of subject and object in our sentences. It means when we change the active into passive our subject becomes object and object becomes subject. Now there are some points that you need to be keep in mind while changing the sentence from active to passive voice. So the point number one is the tense does not change when we convert a sentence from active to passive voice. It means जब हम अपने सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता। मूव टू द पॉइंट नंबर टू। अ पैसिव सेंटेंस ऑलवेज यूजेस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मींस पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज the punctuation marks to do not change. It means अगर आपके sentence में कोई punctuation marks दिए गए हैं, तो आप उन्हें change नहीं करोगे. Now let's read the formation rule, जिसे हम follow करते हैं, while changing the sentence from active to passive voice. Now students, हमारे sentence का structure हमेशा यही होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं subject, after that we will write down verb, और at last we will write object. जब हम अपने sentence को passive voice में change करेंगे, तो हम subject की place पे object को लिखेंगे. After that we will write down to be verbs. After that we will write down third form of verb. Then we will write by. और at last we will write subject. 
in place of object now the point number 4 is about to be verbs jinko hum use karenge passive sentences mein wo kaun kaun si ho sakti hain so students is am are in case of simple present tense was or were in case of simple past tense in case of continuous tenses we use is being am being are being was being were being as required point number d in place of has have had we use has been have been had been now students read again this point in your mind now let's move to the next point simply be is used for imperative sentences request and command or sentences containing modals such as will would shall should can could may might must etc इट मीन्स जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को या फिर उन सेंटेंसेस को जिनमें मोडाल्स दिए गए होंगे उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो आप वहां पर बी को यूज करोगे नाउ स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जो कि रिक्वेस्ट और कमांड को शो करते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लीज गिव मी अ पेन इस सेंटेंस में मैं किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ टू गिव मी अ पेन Sometimes we may have a personal pronoun as a subject or an object in a sentence while changing the voice of such a sentence we shall have to handle the pronoun carefully it means kai bar hamare sentence mein subject ki place mein ya object ki place mein personal pronouns diye gaye hote hain so while changing the sentence from active into passive voice hum in pronouns ko dhyan mein rakh kar hi change karenge apne sentence ko i change into me we change into us you will remain same whether it is in the position of subject or in the position of object he will become him she will become her and they will change into Them. अब देखो स्टूडेंट्स अगर मेरे सेंटेंस में आई प्रोनाउन गिवन होगा तो जब मैं अपने सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करूंगी तो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है इन द पैसिव वॉइस सिमिलरली जो आई प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा मी प्रोनाउन में सिमिलरली अगर मेरे सेंटेंस में वी गिवन होगा तो जब मैं उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करूंगी तो मैं वी की प्लेस पे अस को लिखूंगी अपने सेंटेंस में नाउ लेट स्टडी द रूल्स टू फॉर्म द पैसिव वॉइस सो द फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बट जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस रूल लेट्स रीड आउट वन एग्जाम्पल निशा प्लेज अ गेम अब देखो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक्टिव सेंटेंस के रूल के जैसा है फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा गया आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी गई है अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लिखा गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट था निशा वो सिंगुलर है आफ्टर दैट एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया दैट इज अ गेम अब देखो जब सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाएगा तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट गिवन है उसे हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिख देंगे आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी इज एम और आर क्योंकि सब्जेक्ट अ गेम सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर इज यूज होगा आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी प्लेड प्ले की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है प्लेड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द रूल हम लिखेंगे बाय 
और एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे था निशा सो द सेंटेंस विल बी अ गेम इज प्लेड बाय निशा आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो स्टूडेंट्स एक्टिव सेंटेंस का रोल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट बट जब सेंटेंस को पैसिव में लिखा जाता है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस बींग आई एन जी को रिमूव कर दिया जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से उसकी प्लेस पे हम लिखते हैं बींग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है देन वी विल राइट बाय और एट लास्ट वी विल राइट ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेशन रूल लेट्स रीड आउट वन एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर अब देखो फॉर्मेशन कैसे होगी पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट गिवन है दैट इज अ लेटर उसे हम लाकर सब्जेक्ट की प्लेस पे लिख देंगे आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल इज एम और आर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दैट इज अ लेटर सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज आफ्टर दैट हम यूज करेंगे अपने सेंटेंस में बींग क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ आई एन जी यूज हो रहा है आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न देन वी विल राइट बाय और एट लास्ट वी विल राइट ऑब्जेक्ट ही प्रोनाउन चेंजेस इन टू हिम सो द सेंटेंस विल बी अ लेटर इज बींग रिटर्न बाय हिम नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सो एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बट जब उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस रूल लेट्स रीड आउट वन एग्जाम्पल He has bought a scooter. अब देखो जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया है तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जो थिंग गिवन है उसे सब्जेक्ट की प्लेस पे लिख दिया गया है आफ्टर दैट हैज लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हैज आया है आफ्टर दैट बीन लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द रूल देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है दैट इज बॉट आफ्टर दैट बाय लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द रूल और एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है हिम नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेंस दैट इज पास इन डेफिनेट टेंस सो एक्टिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बट जब सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है तब सेंटेंस रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस रूल लेट्स रीड आउट वन एग्जाम्पल वी वन द मैच अब देखो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जो थिंग लिखी गई है उसे पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे लिख दिया गया है आफ्टर दैट वॉज लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर वॉज यूज हुआ है आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है दैट इज वन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द रूल बाय लिखा गया है सेंटेंस में और एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है दैट इज अस वी चेंज इन टू अस सो द सेंटेंस विल बी द मैच वॉज वन बाय अस Now move to the next tense. That is past continuous tense. So students, active sentence का rule होता है subject plus was और were plus verb plus ing plus object. But जब sentence को convert किया जाता है passive sentence में so sentence rule change हो जाता है subject 
was or were plus being plus third form of verb plus by plus object to understand this rule let's read out one example they were flying the kites ab dekho object ki place pe jo thing given hai use passive sentence mein subject ki place pe likh diya gaya hai after that were likha gaya hai according to the subject ab yahan pe jo subject hai wo plural hai isiliye yahan par were use hua hai after that verb se ing ko remove karke being likha gaya hai hamare sentence mein then verb ki third form likhi gayi hai fly ki third form hoti hai flown so wahi likhi gayi hai sentence mein after that by likha gaya hai according to the rule aur at last object likha gaya hai sentence mein that is they change into them so the sentence will be the kites were being flown by them the next tense is past perfect tense so active sentence ka rule hota hai subject plus had plus third form of verb plus object but jab sentence ko passive voice mein change kiya jata hai to rule hota hai subject plus had been plus third form of verb plus by plus object to understand this rule let's read out one example he had completed the project अब देखो जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो चेंज हो जाएगा पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट में आफ्टर दैट हैड बीन इज रिटर्न देन लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द रूल बाय लिखा गया है सेंटेंस में और एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा सेंटेंस में ही प्रोनाउन चेंज इन टू हिम प्रोनाउन सो द सेंटेंस विल बी The project had been completed by him. Now move to the next tense, that is future indefinite tense. So active sentence का rule होता है subject plus shall or will plus verbs first form plus object. But जब sentence को passive में लिखा जाता है so sentence rule change हो जाता है subject plus will be or shall be. plus third form of verb plus by plus object to understand this rule let's read out one example i shall write a letter ab dekho yahan pe jo object given hai wo change ho jayega subject mein in the passive sentence after that will be or shall be ka use kiya jayega yahan par according to the subject will be ka use hoga then hum likhenge verb ki third form राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है रिटर्न आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द रूल बाय लिखा जाएगा सेंटेंस में और एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा दैट इज मी इट मीन स्टूडेंट आई प्रोनाउन विल चेंज इन टू मी सो देंटेंस विल बी अ लेटर विल बी रिटर्न बाय मी नाउ द नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस सो एक्टिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट plus will have or shall have plus third form of verb plus object but jab sentence ko passive voice mein change kiya jata hai so sentence rule change ho jata hai subject plus will have been or shall have been plus third form of verb plus by plus object to understand this rule let's read out one example i shall have bought the pen अब देखो जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल हैव बीन और शेल हैव बीन यूज होगा अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव बीन का यूज किया जाएगा देन वी विल राइट डाउन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क दैट इज बॉट देन अकॉर्डिंग टू द रूल बाय का यूज होगा सेंटेंस में और एट लास्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा दैट इज मी आई प्रोनाउन चेंज इन टू प्रोनाउन मी सो देंटेंस विल बी द पेन विल हैव बीन बॉट बाय मी नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन इज बींग चेंज इन टू पैसिव वॉयस 
इट विल रिटेन इट्स इंट्रोगेटिव फॉर्म इट मीन्स अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो वो इंट्रोगेटिव ही रहते हैं वो चेंज होके सिंपल सेंटेंस में नहीं कन्वर्ट हो जाते टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स रीड आउट सम एग्जाम्पल्स एम आई मेकिंग अ नॉइस अब देखो जब हमने इसे चेंज करा तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ गई इस आफ्टर दैट हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट था दैट इज अ नॉइस अब देखो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्योंकि एक तो यहाँ पर एम यूज हो रहा है सेकेंडली यहाँ पर वर्ब के साथ आई लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो हम वही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ से वर्ब में से आई रिमूव करके यहाँ पर बींग वर्ड को यूज किया है आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है दैट इज मेड मेक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है मेड देन वी हैव रिटर्न बाय उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा है दैट इज आई चेंज इन टू मी प्रोनाउन सो देंटेंस इज इज अ नॉइस बींग मेड बाय मी नाउ रीड द नेक्स्ट एग्जाम्पल वॉट डू यू वॉन्ट अब देखो पैसिव सेंटेंस में फॉर्मेशन कैसे की गई है तो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है वर्ड उसे एज इट इज पैसिव सेंटेंस में भी लिख दिया गया है आफ्टर दैट इज लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज इन दिस सेंटेंस अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा था तो यहाँ पर इज लिख दिया है सेकेंडली देखो जो थिंग वो मांग रहा है वो सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर इज यूज हुआ है आर की जगह पर आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है दैट इज वॉन्टेड उसके बाद लिखा गया है बाय क्योंकि एक पैसिव सेंटेंस है देन लिखा गया है यू जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लिखा गया है क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सो द सेंटेंस विल बी व्हाट इज वांटेड बाय यू मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल हु टॉट यू अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है सिंस यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है आई थिंक सो वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इट मीन्स यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है अब देखो फॉर्मेशन कैसे की गई है पैसिव सेंटेंस की सो so, सबसे पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया है दैट इज हु उसे हम चेंज कर देंगे बाय हुम में आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर देन हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज टॉट और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सो द सेंटेंस विल बी बाय हुम वर यू टॉट नाउ रीड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स कई बार वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट्स गिवन होते हैं हमारे सेंटेंसेस में तो उनको पैसिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाएगा लेट्स रीड अबाउट इट so the sentence is my uncle gave me a camera अब सबसे पहले देखो जो मेरा object है me उसे मैं change कर दूंगी I subject में after that according to the tense यहाँ पर was helping verb use होगी then we will write down third form of verb that is given after that we will write down object then we will write down by और एट लास्ट हमारा चेंज ऑब्जेक्ट आ जाएगा दैट इज माय अंकल नाउ लेट्स रीड द अदर एग्जांपल मिसेस चौहान टीस अस हिंदी यू कैन आल्सो राइट दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस लाइक दिस अ कैमरा वाज गिवन टू मी बाय माय अंकल सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा गया जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया है दैट इज अ कैमरा आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वॉज देन लिखी गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज गिवन आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए यहाँ पर टू प्रपोजिशन यूज की गई है दैट इज टू मी मी जो है वो मेरा न्यू ऑब्जेक्ट है आफ्टर दैट बाय लिखा गया है सेंटेंस में और एट लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट लिखा गया है जो कि पिछले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट था दैट इज माई अंकल नाउ लेट्स वीट द अदर एग्जाम्पल मिसिस चौहान टीस अस हिंदी 
अब देखो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट गिवन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अस और सेकेंड ऑब्जेक्ट इज हिंदी अब देखो पैसि वॉइस में कैसे लिखा गया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज अस वो चेंज हो जाएगा वी प्रोनाउन में आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द टेंस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है दैट इज टॉट उसके बाद हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट यूज हुआ है दैट इज हिंदी आफ्टर दैट बाय लिखा गया सेंटेंस में क्योंकि एक पैसिव सेंटेंस है और एट लास्ट हमारा न्यू ऑब्जेक्ट लिखा गया है दैट इज मिसिस चौहान अब देखो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है हिंदी इज टॉट टू अर्स बाय मिसिस चौहान अब इस सेंटेंस में देखो जो मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट था दैट इज हिंदी उसे फर्स्ट प्लेस पर एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है इज क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी वो सिंगुलर है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है टॉट उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के लिए यहाँ पर टू प्रपोजिशन का यूज किया गया है आफ्टर दैट बाय लिखा गया है सेंटेंस में और देन न्यू ऑब्जेक्ट लिखा गया है दैट इज मिसिस चौहान नाउ लेट रीड द नेक्स्ट पॉइंट If the subject in the active sentence is not very important, we need not mention it when we express the sentence in the passive voice. To understand this, let's read out one example. Somebody stole my purse. अब देखो formation कैसे की गई है passive sentence में So सबसे पहले हम find out करेंगे कि कौन सा tense use हो रहा है sentence में Since यहाँ पे कोई भी helping verb given नहीं है एंड जो फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है सो हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं सो दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस सो अब देखो फॉर्मेशन कैसे की गई है जो मेरा ऑब्जेक्ट था दैट इज माई पर्स वो चेंज होके सब्जेक्ट की पोजिशन पर चला गया है आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द टेंस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वर्क की प्लेस पर आफ्टर दैट यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी दैट इज टोलन नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए था दैट इज समबडी क्योंकि सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है इस सेंटेंस में तो इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस में उसे मैंशन नहीं किया गया सो द सेंटेंस विल बी माई पर्स वॉज टोलन Now the next topic given here is changing imperative sentences or commands into passive voice. When we change the imperative sentence from active to passive voice, we follow the rule let plus object plus b plus third form of verb. We can also use the another rule object plus should be plus third form of verb to understand this rule let's read out some examples so the sentence number 1 is open the door ab dekho kaise isko passive voice mein likha gaya hai sabse pehle according to the rule let use kiya gaya hai sentence mein then object likha gaya hai that is the door after that b likha gaya hai sentence mein aur at last verb ki third form likhi gayi hai ओपन की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ओपन सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज द एनदर रूल सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा सेंटेंस में आफ्टर दैट शुड बी इज रिटर्न इन द सेंटेंस और एट लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी दैट इज ओपन नाउ मूव टू द सेंटेंस टू हेल्प द पुअर अब देखो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले लेट लिखा जाएगा सेंटेंस में After that object लिखोगे that is the poor. Then you will write down b और at last verb की third form लिखी जाएगी that is helped. You can also write like this by using the another rule. So सबसे पहले object लिखोगे sentence में After that you will write down should be और at last you will write down third form of verb that is helped. Now move to the next point. Sentences beginning with let can be converted from active to passive voice by following the rule let plus subject plus be plus third form of verb 
plus by plus object. To understand this rule, let's read out some examples. Let her take the food. So, सबसे पहले देखो according to the rule, let लिखा गया sentence में After that subject लिखा गया है that is the food. Then you will write down B. After that verb की third form लिखी गई है taken. After that by लिखा गया है और at last object लिखा गया है that is her. Now let's read the other example. Let the doctor give the medicine. So सबसे पहले according to the rule let लिखा गया है sentence में. After that subject लिखा गया है that is the medicine. Then you will write down B. After that verb की third form लिखी गई है given. After that by लिखा गया है और at last object लिखा गया है that is the doctor. Now the next topic given here is changing auxiliaries also called modals that is can, could, should, would, will, shall into passive voice. So the formation rule is object or modal plus b plus third form of verb or subject. To understand this rule, let's read out some examples. You can solve it now. Now according to the rule, सबसे पहले देखो object लिखा गया है that is it. After that modal लिखा गया है, then लिखा गया है b. After that verb की third form लिखी गई है that is salt और last word को as it is passive sentence में लिख दिया गया है that is now. Now move to the next example. May God bless you. अब सबसे पहले देखो may लिखा गया है जो कि एक modal है. After that object लिखा गया है that is you. Then लिखा गया है be according to the rule. और एट लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो एक्टिव सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है दैट इज एक्सक्लमेशन मार्क वो एज इट इज पैसिव सेंटेंस में भी वैसे ही लिखा गया है सो स्टूडेंट्स दीज आर द रूल्स दैट वी फॉलो वाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एग्जाम्पल्स वेरी वेल and you can easily solve the worksheets that are given in your book thank you